Assalamualaikum, Rani Hussain, Italy Rajdhani Rom Thikke. Aaj ke amra gurutto pono tinti bishoy ne kotha bolbo. Apna ra onaki jante jechen, jante jachen bivino madhume. Aaj ke je bishoy ne kotha bolbo, shiti hotche. Basha Bharar forty percent last year hotche fan thikke tarab itron korbe. Shita ne kotha cholche, bang shita pete ke lapta der kiki lagbe, bang karashole shita pete jachche, bang shita kiba baabe don korbe. Shita ne ek kotha bolbo, bang second jeta hotche kasein thik rasyon e. আসল বিষয়টা কি অনেকে এখন পর্যন্ত জানে না যে আসলে কাস্ট ইন্টিগ্রেশন এটা কি এটা কারা আবেদন করবে এবং হচ্ছে এটা কেন এখন পর্যন্ত আপনারা পাননি বা পেতে দেরি হচ্ছে আর তিন নম্বর যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে যারা ইমস এর 600 টাকা বা ইনসি ইদে নিতার 600 টাকা পাননি এখন পর্যন্ত তারা অনেকে জানতে যাচ্ছেন যে তারা কেন পাননি ওকে মূল টপিকসটা হচ্ছে প্রথমত ইম্পর্টেন্ট যে কথাটা ভাষা বাড়া আসলে ভাষা বাড়ার ব্যাপারে সারা ইতালিতে প্রতিটা রেজন ভিত্তিক বা বিভাগ ভিত্তিক তারা আসলে তাদের নিজেদের মতো করে ডিসিশন নিচ্ছে এক একটা রেজন বা এক একটা কমিউনিটি একটু আলাদা আলাদা ভাবে তারা নিচ্ছে যেমন ধরেন লাস্ট ইয়ারে করা হয়েছে সর্বোচ্চ 40% তারা তিন মাসের ভাষা ভাড়া 40% তারা হচ্ছে লাস্ট ইয়ার থেকে হচ্ছে যে তাদের যে একটা ফান্ড আছে সেখান থেকে যারা ভাষা ভাড়া নিয়েছে তাদেরকে রিটার্ন করবে সেক্ষেত্রে আবার ফ্লোরেন্সে দেখতে পেয়েছি বা ফিরেন্সে যে সেখানে সর্বোচ্চ নয়শো ইউরো দেবে সো এক একটা কমিউনিটি এক একটা একটু একটু ডিফারেন্ট বাট বেসিক কিছু রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে সবার জন্য প্রায় মোটামুটি বলা চলে একই প্রতিটা কমিউনিটি তো প্রথমত কথা এখানে ছয়টা রিকোয়ারমেন্ট আছে লাস্ট ইয়ারতে স্পেশালি এবং আমি মনে করি সারা ইটালিতেও হয়তো বা দু একটা বাদে সবই একই থাকার কথা প্রথমত যেটা অ্যাপ্লাই করতে আপনার যা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই ভ্যালিড ডকুমেন্ট থাকতে হবে হয়তো যদি আপনি ইটালিয়ান হয়ে থাকেন তাহলে ইটালিয়ান পাসওয়ার্ড থাক মানে পাসওয়ার্ড থাকবে অথবা যদি ধরেন বিদেশি হয়ে থাকেন তাহলে পেরমিসিটি সুর জন্য ভ্যালিড এট লাগবে যে সেটা ভ্যালিড আছে আর অথবা ভ্যালিড না থাকলে পরেও সমস্যা নেই যদি সেটা রিসেবতা থাকে আপনি রিনিউ করার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আর দুই নম্বর অপশন আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যে বাসাটার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন বা যে কমনেতে ওই কমনেতে আপনার রেসিডেন্ট থাকতে হবে অথবা আপনার হচ্ছে আলোচ্য বা দমি চিল একটা থাকতে হবে সে অন্যথায় আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না ধরেন হয়তো বা আপনি রুমে থাকেন আপনার রেসিডেন্ট হচ্ছে রুমে সরি আপনি থাকেন রুমে কিন্তু আপনার রেসিডেন্ট হচ্ছে মিলানোতে তো আপনি সেক্ষেত্রে রুমেতে কিন্তু আপনার দমি চিল থাকতে হবে অথবা আলোচ্য থাকতে হবে অন্যথায় আপনি সমস্যা পড়তে পারেন আর তিন নম্বর হচ্ছে অবশ্যই আপনার যে বাসাটা রয়েছে সেটি কন্ট্রাক্ট লাগবে এবং আপনি যে সেটাকে পেমেন্ট করতেছেন সেটা যে রিসিপতা সেটাও তারা চাইতে পারে আর হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে থিংটা সেটা হচ্ছে দুই হাজার উনিশে আপনার গত মানে গত বছর তেইশে ফেব্রুয়ারি থেকে একত্রিশে মে পর্যন্ত আপনার যে ইনকামটা ছিল সেই ইনকামের তুলনায় এই বছর ইনকাম যাতে মিনিমাম তিরিশ পারসেন্ট কম হয় এটা আপনাকে করতে হবে যদি কম না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে গভর্নমেন্ট রিটার্ন দিবে না কারণ তাহলে তারা আপনি এই কোনো ভাইরাসের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হননি এবার আরেকটি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার আঠাশ হাজার ইউরো বাৎসরিক রেডিত উপরে গেলে আপনি সেটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না যদি আঠাশ হাজার ইউরো বা তার নিচে থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু বলে রাখি শুধু একক না এটা আসলে পারিবারিক বা এসে বলা চলে যে আপনার পরিবারের সব সদস্য মিলে আপনাদের বাৎসরিক ইনকাম হচ্ছে আঠাশ হাজার ইউরোর নিচে যদি আমি হচ্ছে সেটাকে ত্রিমেস্তালে বলি মানে সাত হাজার ইউরো নিচে যাদের ইনকাম তারা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে সেক্ষেত্রে আরেকটা কন্ডিশন আছে যেটা আমি আপনাদেরকে ইতিমধ্যে বলেছি যে গত বছর এই পিরিয়ডটাতে মানে তেইশে ফেব্রুয়ারি থেকে একত্রিশে মে পর্যন্ত এই তিন মাস বা সাড়ে তিন মাস এই সময় যে ইনকামটা আপনারা করেছেন গত বছর সেই তুলনা যাতে এই বছর ইনকামটা তিরিশ পার্সেন্ট কম হয় উদাহরণস্বরূপ ধরুন গত বছর আপনি এই সময়টা তিন হাজার ইউরো ইনকাম করেছেন কিন্তু এই বছর আপনি ইনকাম করেছেন একুশ ইউরো মানে তিরিশ পার্সেন্ট কম সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি সেম ইনকাম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার হচ্ছে আবেদনটি গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে তো এইগুলো আসলে বেসিক হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট এখন কথা হচ্ছে আপনারা কিভাবে আবেদন করবেন এক একটা যেমনটা বলছিলাম যে এক একটা কমনেতে এক একভাবে সেটা আবেদন করবে রুমে এখন পর্যন্ত স্টার্ট হয়নি হয়তো বিশ তারিখ বা একুশ তারিখে তারা অফিসিয়ালি ভাবে একটা মডুলও পাবলিশ করবে এবং সেটার মাধ্যমে আপনারা আবেদন করতে পারবেন তবে ইতিমধ্যে যারা লাতিনা থাকেন লাদিস পল্লি থাকেন ফিমিচিনো থাকেন ফিরেন্সে এখন শুরু হয়নি তবে আমি যেটা দেখেছি যে লাতিনাতে এবং ফিমিচিনো এবং হচ্ছে লাদিস পল্লি তিনটা চারটা জায়গায় ইতিমধ্যে কিন্তু স্টার্ট হয়েছে আপনারা যদি চান আপনারা আবেদন করতে পারেন সেক্ষেত্রে 
আবেদন করাটা কিন্তু অনেক সহজ কঠিন কিছু না আমরা অনেকে যে রকমটা বনি স্পেশাল জন্য আবেদন করেছিলাম এক একটা কমনেতে এক এক রকম সিস্টেমটা ছিল এই ক্ষেত্রে একই অবস্থা যে আপনার কমনের ওয়েবসাইটে ঢুকবেন ঢুকার পরে সেখানে মদলও থাকবে মদলোটা আপনি কম্পিলারে করবেন কম্পিলার করার পরে হয়তো বা আপনি পস্তা ইলেকট্রনিকের মাধ্যমে সেন্ড করতে পারেন অথবা হচ্ছে রাকমান্দাতার মাধ্যমে মানে সেন্ড করতে পারেন তবে আমি আপনাদেরকে বোঝার স্বার্থে বা বিভ্রান্ত থেকে নর্মাল ভাবে থাকার জন্য আমি যেটা বলবো যে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আপনাদের কমনে স্ট্রাকচার ফলো করেন কারণ আসলে এক একটা কমনে এক এক ভাবে কিন্তু এটার আবেদনটা নেবে এবং তারা প্রদান করবে টাকাটা তো আপনারা কমনের ওয়েবসাইটে ঢুকে সেগুলো নিয়ে আপনারা একটু ভালো করে দেখবেন আসলে তারা কিভাবে কি করতেছে তবে রিকোয়ারমেন্ট গুলা মানে যা যা লাগবে আপনার বিষয়টা কিন্তু এরকম আর কি এইগুলো আমি যেটা বললাম চারটা পাঁচটার মতো আর দ্বিতীয় বিষয়টা ছিল কাস্ট ইন্টিগ্রেশনে কি এবং কারা পাবে এখন পর্যন্ত অনেকে জানে না যে আসলে কাস্ট ইন্টিগ্রেশনে ব্যাপারটা কি আসলে কারা পাবে এটা সবাই বলে যে আমি ভাই কাজ করি না আমি বেকার মানুষ আমি কাস্ট ইন্টিগ্রেশন পাবো না কারণ আসলে তারা মানে এটা বুঝে না এখন বুঝে না সেটা তার দোষ না তো কাস্ট ইন্টিগ্রেশন ব্যবসায়ী আসলে এটা কোনো ভাইরাসের জন্য হচ্ছে সেটা না কাস্ট ইন্টিগ্রেশনে যে কোনো সময় যে কোনো কোম্পানি যে কোনো প্রেসার আবেদন করতে পারে ধরেন এক্সাম্পল আমার একটা কোম্পানি আছে এই করোনা ভাইরাসের কথা আমি বাদ দিলাম সে কোম্পানিটা যদি এমন একটা মুহূর্তে আসে যে তার অন্য অন্য কর্মচারীদেরকে সে হচ্ছে বেতন দিতে সক্ষম হচ্ছে না কোনো একটা কারণে নির্দিষ্ট একটা টাইমের জন্য দুই মাস তিন মাসের জন্য সেক্ষেত্রে মালিক আত্মসমর্পণ করে ইমসের কাছে যে আমি আমার কর্মচারীদের বেতন দিতে পারতেছি না দুই তিন মাসের জন্য বা নির্দিষ্ট একটা টাইমের জন্য এই টাকাটা তখন হচ্ছে ইমস থেকে তারা হচ্ছে রিটার্ন করে তো এই ব্যাপারটা এটা কিন্তু এখন যে এখন না সেটা সে অনেক আগে থেকে তবে সেক্ষেত্রে এটা মালিক আবেদন করে বেসিক্যালি আপনি আবেদন করতে পারবেন না এবং এই টাকাটা অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন ভাই এখন পর্যন্ত পাচ্ছেন এখানে আসলে বেসিক্যালি ইমসের যে সিস্টেমটা সেটা অনুযায়ী কাস্ট ইন্টিগ্রেশনের জন্য যখন আবেদন করে সেই ডেট থেকে এক থেকে তিন মাস সময় লাগে নর্মালি কথা বলতেছি কিন্তু যেহেতু করোনা ভাইরাস এটা হচ্ছে অনেক একটা সমস্যা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সব মোটামুটি সকল মানুষের জন্যই অনেকে আছে এখন পর্যন্ত হয়তো বা তারা বাজার করার মতো টাকা পয়সা তাদের কাছে নেই আনার পরিমাণ তো সেক্ষেত্রে সরকার ডিসিশন নিয়েছিল যে তারা পাস করার আগে সেই টাকাটা সবাইকে পৌঁছে দিবে মানে একটা অ্যাডভান্স লোনের মাধ্যমে মানে ব্যাংক আপনাকে টাকাটা দিবে বা যখন আপনার টাকাটা ঢুকবে তখন ব্যাংক সেই টাকাটা কেটে নেবে তবে সেটা যে কোনো কারণে হোক সেটা হয়নি কারণ আসলে এই বিষয়গুলো প্রতিটা রেজনে বিবেচনা করে এবং তাদের নির্দিষ্ট কিছু ওয়েতে তারা প্রদান করবে তবে এখন পর্যন্ত আমি যতটুকু জানতে পেরেছি যে এই টাকাটা ইনশাল্লাহ আপনারা এই মাসের লাস্টের দিকে অথবা সর্বোচ্চ আগামী মাসের প্রথম দিকে আপনারা হচ্ছে টাকাটা পেয়ে যাবেন এবং যে ডেটে অ্যাপ্লাই করেছে যদি ধরেন আজকে একটা লোক আজকে অ্যাপ্লাই করে সেটা কিন্তু তার সামনে মাসে ফার্স্ট উইকে পাবে না সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিরিশ দিন লাগবে মানে যে দিন অ্যাপ্লাই করেছে সেই ডেট থেকে তিরিশ দিনের ভিতরে কাস্ট ইন্টিগ্রেশন টাকাটা পেয়ে যাবে তো আমি মনে করি যে কাস্ট ইন্টিগ্রেশন ব্যাপারটা আপনাদের ক্লিয়ার এখন আর তিন নম্বর হচ্ছে যারা এখনো ইমসের ইন্ডিয়ান ইতার সেই শান্ত এরও পাননি তাদের ক্ষেত্রে কি হবে এখন কথা হচ্ছে যে ইমস অর্ধেক প্রায় অর্ধেক মানুষকে ইতিমধ্যে এই ছয়শো ইউরো যে ভোনাস সেটা দিয়েছে আঠারো তারিখ পর্যন্ত পনেরো ষোলো সতেরো তিন দিন দিয়েছে তো আর অর্ধেক মানুষ এখনো পায়নি কারণ ইমস বিবেচনা করেছে যে যারা বাস্তবিক অর্থে এ করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানে ইমসের মতে তাদেরকে তারা টাকাটা আগে প্রদান করেছে এবং অন্য অন্য যে যারা বাকি আছে তারা হয়তো বা টাকাটা পাবেন একটু দেরিতে পাবেন তো সেটা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই শুধু অপেক্ষা করুন তো মনে করি যে তিনটা বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম আপনার মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছেন তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনার অবশ্যই অবশ্যই আপনার পরিচিত অন্য অন্য মানুষদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে তারাও এখান থেকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারে এবং আমি আবার বলছি বাসা বাড়ার ব্যাপারে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের কমনেতে কিভাবে সেটাকে মদলোটা কিভাবে ফিল করতে হবে কিভাবে সেটাকে পাঠাতে হবে এবং কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে আপনারা অবশ্যই একটু দেখে নেবেন কারণ আমার বেশিরভাগ ইনফরমেশনগুলো লাস্ট ইয়ার থেকে নেওয়া সো লাস্ট ইয়ার সাথে দেখা গেছে যে লম্বার দিতে নাও মিলতে পারে অনেক কিছু তবে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো মোটামুটি একই রকম থাকার কথা তো যাই হোক সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আপনাদের যদি এগুলোর বাইরেও অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন পরবর্তীতে সেই কথাগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে